我说什么？我们离婚吧。不可能，我不会和你离婚的，除非你有了别人。你和小美，是我最亲的家人。是我在这个世界上最重要的人，我永远不会有别人，永远永远，我想关老爷发誓。那你为什么要说这伤我心的话？我知道的，我只要你，我只要知道你在这个世界上，无论在哪个角落，只要你在，我就能撑过去。有你我活不了。我们必须离婚，不光要离，你还要改嫁。疯了吧你！你嫁给任何一个人都可以，只要对小美有好处。她还小，她不能没有爸爸。你一个人扛不起那么多事情，太辛苦，所以你必须改嫁。真的，我跟了你这么多年，我什么事儿都听你的，但是这件事。我不可能和你离婚，除非你给我一个充足的理由。我有足够的理由。什么充足的理由？你跟我说呀，小军，我出不去了。虽然说张书记不知道这事儿，但是外人他已经认为我是张书记的人了。你现在我没帮到王四海。那肯定就人就就就拿我开刀呗，那他们连张一伟都敢陷害你，更何况是我了，我算什么呀？张一伟出事那是他自己定力不够，他在派出所打人把人打伤了，要不是那样，他当天晚上就能回家。我能说什么？我只能说我教子无方啊，我的孩子太任性了，太冲动了。是是是是是，您您您您做检讨，我我我，但是那个黄黄黄雨红黄董他他不一定。先别说黄雨红的事儿，说说你。你账上一千万，这钱不是今天才转给你的吧？不是，那是以前，早就给你了。那你为什么不承认呢？那你在外面还隐藏了多少事儿啊？我不知道，我我我怎么承认的？谁相信你啊？你的账上进了一千万，你自己不知道。郑主席，虽然说我我我是一网红，但网上的事儿我是真不懂。我哪知道那那网络公司他能通过这虚拟货币那变变变相给我送钱啊？而我我要不是说去网吧去让人帮忙查，我都不知道我账户有那么多钱。我这事儿您您说我怎么才能说清楚？现在你呀、啊、是真说不清楚。现在贪官洗钱，什么法子想不出来呀、啊？你这儿只不过就是变相藏钱洗钱的方法。你是说不清楚了。哎呀，呃，郑主席，那个以后我可能也帮不上你什么忙了，我随时都可能会进去。反正最后我再我再给您汇报一个情况吧。这个冯森已经明确的说，沈广军很可能不是杀人凶手，也就是说九三零案会有一个新的反转。如果按他说的这样，那就等于是打了张书记一个嘴巴。那张书记花了那么长时间，组织的人力物力，组织的专案组办的提案，随时都可能土崩瓦解。啊，那又能怎么样呢？你说，我现在早就土崩瓦解了我。我，我一伟都进去了，你呢？你也是泥菩萨过河呀、啊？你，你让我怎么办？我找鲁春阳去。你找他干什么？那钱是他网站上给我转过来了，我当然找他了。我又没要，他属于强强行行贿。行，你去试试吧。哎。
王昭，王昭，没事吧？没事。哥，哥，没事吧？我明振东从来没有服过人，今天服了。你服谁呀？冯森。皇上，有冯森在这儿，你的好日子也算到头了。请你给警官请示一下，我明天要跟家人见面。明天？那怎么可能啊？这明月已经固定的会见日，那不是你想见就能见的。我有重要的事情要处理，请你马上汇报一下。现在，我可以反映，但是批不批准，我说了可不算。必须批，不批就是你工作没做到位。米立东，干脆你当班长得了，自个儿说去啊！哎哎，行吧，啊，我去反映，我去反映。哦，但是是什么重要的情况？你告诉我吧。我得了癌症，我要告诉家人。癌症？精神癌。我现在活着，等于死了。别笑了，没什么好笑的。我我一会儿去给你反映吧郑主席，熊少峰怎么样了？他自己已经承认了，一千万在他账上。啊？不会吧？这他可是拿他女儿跟媳妇儿发过毒誓的。哼，小陈啊，你以为咱们这是水浒吗？发个誓就能代表签协议了，就有法律效应了？不是，这事我还是接受不了。不过。他说了一个重要的信息，冯森已经搞清楚了，九三零谋杀案的凶手很有可能不是沈广军，是另有其人。这个对老张的伤害可是最大的，这要是传出去了，老张在媒体跟前说的那个人民的正义，很有可能就打了他自己的脸了。因为要落实这个呢，就必须得否认他过去的决策和功劳。老张提这个政法委书记。那九三零谋杀案是加了分的，要是连这个都打了脸，那他这个政法委书记的位置能不能保得住都是问题啊。如果从这个临时的位置上退下来，袁宏伟人家又坐稳了检察长的位置，那老张呢，连退路都没有了，就此搁置，做个咸鱼野鹤，从此退出政治舞台？不不不会的，郑主席。我们绝对不会让这种事情发生。明中啊，你是最了解我的心情的。一维已经出事了，老张绝对不能再出事了。要是那样的话，我是真扛不住了。他要是有问题，我们无双集团的利益会大受影响。那样的话。
所有的一切都会像这退潮一样，通通消失的无影无踪，那就太可怕了。你马上去联系咱们所有的老朋友，稳住冯森，只有稳住他，沈广军的案子还有黄四海的案子就能固定在原来的位置上。我们不是不替沈广军这样的人申冤，也不是不把黄四海这种人绳之于法，啊，这是人民的正义，我举双手赞同。但是我们需要时间，要等老张把位置坐稳了，再一个一个的把这些案子收拾干净。进来，卢总，熊副检察长到了。哎，卢总，哎呦，哎呀呀，熊检察长，欢迎你来指导工作。啊，这就我我我就是来谈点私事，就比较官称了啊。那叫熊哥吧，叫熊哥，这样我心里也踏实。刚才呀、啊，我一接到您的电话，说是有重要的事情找我，我这心里边真是七上八下的。您知道，检察院这边我认识的领导比较少。我不知道是不是公司哪块业务出了问题啊？没没事儿，没问题啊。我就想问你一下，就是你们这个视频部门是带广告的，对吧？这个事儿啊，啊，来来来，咱坐下说，来，来，请坐，熊哥。这样，熊哥，我呢先简单的跟您汇报一下，我们公司啊，在这一块的业务确实成绩还是不错的。今年呢，整个这个短视频广告的收益利润还是很可观的。但是这其中的一部分呢，我们都已经拿出来回馈给这些网络视频的提供者了。这其中就包括像您这样的网络大 V。担心的就是这个，不是？我不知道你们这个视视频还能分红，一千多万就就突然就到我账上了，这对我来说那天大的事儿啊！这您不知道？这我真不知道，网络这一块我我确实不太了解。哦。是这样。哎，那当初你跟我们这个网站签署协议、开账户的时候，是跟我们签过协议的呀。而且像您这样的国家公职人员，我们规定是必须要求你们单位开具证明的，而且必须是一切在合理合法的范围之内，咱们才能签署这个协议。所以说，熊哥，这笔钱呀、啊，您就踏踏实实的拿着，这是您的劳动所得。但是弟弟呢，友情提示您一下，你得去趟税务局，去交一下税。不行。这钱我不能要，你你你对对对对对回去，好吧？你开什么玩笑啊，熊哥？这钱都已经打给你了，怎么可能再退回来呢？再说了，就算是您退回来，转账记录都已经产生了呀，熊哥，您大可不必这样。既然你们单位已经开了证明，你也跟我们签了协议，就证明这些钱是您合理合法的收入啊，没有问题。就就就这个钱，我不要了，我我捐了，我捐公益基金行不行？哦，那这属于是您自己自愿的行为，我们是无权干涉的。这笔钱您都已经提现了吧？不是我要提现，是那那那人他他就点点点都误操作，误操作。那也没办法呀，熊哥，既然您点击了提现，无论是不是您误操作，这个痕迹他已经留下了，这笔钱已经确实转到您的账户上了。就算您现在把它全部都捐出去。那这笔钱你也是等于收过了，这个记录是抹不掉的。进来，卢总，这是您要的资料。好，去吧。熊哥，你看啊，这是你们成州地区人民检察院办公室开具的证明，这关联着您的账户，这还开着您的私章呢。这时间点不对啊，那个时候我在北京学习呢，我不在成州啊，是吗？哎，那有没有可能是你让办公室带钱的？你好好看看这个这个私章是不是真的？章是对的，那个时候那个办公室前主任说问过我，我以为就是就开个普通的证明啊，介绍信什么的，我哪知道是这个呀？所以说啊，熊哥，有了这个证明，还有你跟我们网站签署的协议，您就踏踏实实的把心放到肚子里，这笔钱您拿着一点毛病都没有。那
那你们大老板知道这事儿吗？您说的是张斌张总吗？王宇红，我说的黄宇红。啊，兄哥，黄总啊，平时太忙，我们很少能见到。你看，就这个，就这办公室，以前都是我们黄总的，现在已经交给我使用。他现在主要就负责洗油网这边的事务，整个波动网呢。都由我们自己来打理，而且我们波动网这一块主要是负责新闻啊、短视频这些新媒体的业务。黄总他也不懂啊。银行那边已经查实了，就在三个小时之前，熊少峰民生银行的卡上突然打进了一千多万元。可他呢，到现在也没来上班。仍然滞留在海平市。至于他下一步要干什么，我们不得而知啊。所以我才和小庞急匆匆地跑到这儿来。五副检察长，我们是希望他能回来，配合我们，把问题讲清楚，争取宽大处理啊。要不然，我给他打个电话。钱主任，我看您还挺忙的。是是，反正那个事儿啊，你想起来之后，你给我打电话啊。您放心啊，谢谢啊。哎，喂，哎，钱主任，熊检察长，是我。哎，我有个事儿要跟你核实一下。你在办公室吗？呃，没有啊。你，你有什么事儿你就说。手机里说话不方便。这样，你待会儿找一个别人的手机。好吧，然后我再找一个座机号码，到时候你给我拨过来。能不能先透露一下是哪方面的事儿啊？很重要的事儿啊，你懂的。好吧，待会儿给你换吧。啊，哎哎，你说我我记着啊。吴姐，于组长，熊检察长来电话了。他在哪儿？说了吗？没有啊，他给了我一个公用电话亭的电话，让我一会儿打过去。不知道他要做什么呀，李组长，那你的意思呢？这样吧，钱主任，哎，用我的电话，就在这儿给他打，现在就打，听听他说什么。哎，我饶贤，你是拿谁的电话打的？你放心，这个电话号码啊是我备用的，非常安全，没有人监听。有什么事儿就电话里说吧。哎，先生，我我问你啊，就上次我在北京培训的时候，你是不是给我开过一证明啊？对呀、啊，拨通我拿到证明，我在微信里跟你说，你表示同意，我我就开了。可是我没想到这，这这这这证明内容是那样的，它根本就不是证明，这相当于一份授权书，还盖上了我的私章。先主任，你知道你这这意味着什么吗？这人家波动网就根据这份证明，他就拥有了我发的所有视频的版权。熊先生，据我所知啊，波动网发出来的视频必须预先承认网络平台拥有三年的播放权，这跟谁都一样。就是因为有这种授权，对方才可以给你分配广告利润。先主任。这个是不对的。我开设这个账户，我不是说为了自己挣钱，我我是要给咱们搞检查系统、搞宣传的。你为什么就把我的银行账号你你也附在那证明上了？哎，这些情况当时都向你请示过啊。你在微信里说表示同意，就我现在就能找到微信当时的内容。我当时正在上课，哎，老师在上面讲课，我我没法听你的语音，我我就把那语音转成文字了。这可能他就文字翻译过来不是特准确，我没没,没怎么看明白。那谁知道怎怎么就给我挖了这么大一坑呢？哎呀，你看这，熊先生，那这波通王究竟给了你多少钱呢？钱主任，我现在肠子都悔青了，我就不应该让你到办公室去拿我的私章，而且我应该看明白了再盖章。我当时啊，把证明书的照片发给你，你是真的看过。哇！看来。
确有其事啊。从熊少峰的情绪来看，非常典型啊。事发之后，他试图找到一个理由来证明自己的合理性啊。李组长，少峰同志是我看着成长起来的干部，从我个人角度而言，我真不相信他会出这种事情。五副检察长啊，谁都不希望出现这样的事情。熊少峰同志，刘勇，我知道你们是谁。那好，请配合我们工作。请。这是哪儿啊，熊少峰同志？不要多问，请吧。熊少峰同志，请交出你的随身物品，顺便换上衣服。如果有需要，你还可以洗个澡。如果要洗澡，你们也这么跟着吗？实在抱歉，我们必须和你保持一米的距离，以防意外。另外，我们奉命不能和您进行交谈，请不要再和我们说话。我就是内部谈个话，你至于是这这这种待遇吗？
，笑是一般的高兴。笑不能表达高兴的程度的时候，就可能会哭。除非你有了别人，你和小美是我最亲的家人，是我在这个世界上最重要的人。我永远不会有别人，永远永远。我想关老爷发誓。那你为什么要说这伤我心的话？我知道的，我只要你，我只要知道你在这个世界上，无论在哪个角落，只要你在，我就能撑过去。有你我活不了。我们必须离婚，不光要离，你还要改嫁。疯了吧你！你嫁给任何一个人都可以，只要对小美有好处。她很小，她不能没有爸爸。你一个人扛不起那么多事情，太辛苦，所以你必须改嫁。只能。什么事儿都听你的，但是这件事，我不可能听你的，我不可能和你离婚，除非你给我一个充足的理由。我有足够的理由。什么充足的理由？你跟我说呀。只要你表现好，说不定明年就可以假释出狱的。就算你表现不好，只要你不再犯新的罪，你再挺一年多啊，你再挺一年多就出来了。多的话我就不说了，我还有事情要做。我已经看到了自己的结局。你还有什么事情？我向关老爷发过誓了，我必须去完成。我已经决定的事情，就不要再多说了。现在的谈话是有录音的，就算我不去做，我要完成的事，我也出不去了。就算侥幸出去，还会进来，你明白吗？不明白。因为新来的检察官，冯森，我的命运被改变了。冯组长。对，小娟。我的话就不说了，知道，知道，不不，知道，知道，知道，知道。
今天是来给妈妈看爸爸啦！你看谁来了？高兴是笑，如果太高兴了就会哭。妈妈，你一定是太高兴了。你妈妈是太高兴了。和罗主任打个招呼。出什么事儿了？有什么需要我去做做工作的吗？这闹决定的事情，没有人能改变得了。他决定什么了？离婚。他不是明年就该放出来了，怎么会在这个时间点跟你提离婚呢？我不知道为什么，我只知道振东决定的事情一定有他的道理。振东让我干什么，我就干什么。我今天就能把这件事情办了。我回去拿户口本。我们今天就离婚。柴科长，李科长，监狱长，叫个人。刘天。怎么样了？不吃不喝，我和柴科长刚进去看了一下，他装死呢。柴科长、李科长，沈广军这件事情上头怎么定性？他陷害我这件事儿，能不能算上重新犯罪？郑瑞。你的事情以后再说。现在咱们监狱发生了电线短路事故，陈监狱长被叫到局里去了。现在我们也拿不准。各位领导，这个沈广军害得我停职接受检查，还差点脱了警服。再加上他自伤、自残、逃避服刑，甚至有脱离监狱监管的可能。这种情况就应该重新起诉。罗欣然呢？他们检查室的人怎么不来？这事儿他们得给出个说法来。小张，你先冷静一下，这件事情人命关天呐。如果沈广军这个事情让检察院重新起诉的话，这旧罪未了，又添新罪，很有可能就被判死刑了。慎重，一定要慎重。是得慎重，可是别的我不管，我只管法律法规。这件事情还要请示领导的话，那要法律干什么用啊？咱们这是法治国家，那这是空话吗？行了，没完了是吧？这政委胡说八道，你让他冷静一下，应该冷静一下。
英雄人物还知道疼呢。没有啊，只是有那么一点点小痛。那你再试一遍啊。这几天啊，胡雪娥一直在给我发微信。都是找你的，他现在和沈广顺就住在城州的光大旅馆。过两天等我好点我联系他。嗯，不过我得跟你告个假。五副检察长批了我两天假，本来他想给你也放假来着，只是不知道你能去哪儿，所以。哎，你能去正瑞那儿吗？他那个单身汉的狗窝，我怎么住得过来？我没事儿。过两天我好点儿，纱布拆了，我就回办公楼去住了。嗯，你还不如人家那单身汉呢。你们俩聊的怎么样了？谈什么呀？十多年了，压根就不跟我说话。这事儿慢慢来吧。监狱这两天怎么样了？嗯，今天童小娟带着小米来见米振东了。小米见着爸爸特开心吧？那是孩子见爸爸肯定开心。只是童小娟今天挺难过的，因为米振东跟她提离婚了。离婚？俩人感情不挺好吗？为什么呀？那我就不知道了。只是童小娟她同意了，她说只要是米振东说的，她都照做，而且马上就办。只是我觉得她哭的挺伤心的。我在边上看着，我都觉得不太好受。这个米振东，挺让人琢磨不透的。冯组长，我我今天来看你，其实是有点心里话想跟你说。你说。你看我这个人，我也嗯没什么心计，也不想在工作之外跟别人弄什么心眼儿。我这段时间，我看你的所作所为，我觉得挺佩服的。我不管是你的、你的人品，还是工作方式、工作态度，我都觉得是值得我学习的榜样。哎，别，这怎么一下从讨厌对象变成榜样了呢？不再这么讽刺人的啊！我跟你说，你们八零后不能这么欺负我们七零后。你也不带这么拉近距离的，我是八零尾，相当于九零后，你呢？你个七零头，相当于六零后，我们之间差着三代人呢。怎么就三代人了呢？不是吗？再说我也从来没有讨厌你啊，你一直都是我的偶像。我一直是你的偶像，呕吐的对象。你不能逗我笑啊！我现在这一笑，牵动伤口，满脸都疼。我也不是开玩笑，我是说真的。然后受完伤，还惦着要提审马国元。关键是审问马国元，你还帮他保守秘密，怕他被同监社的人当成奸细。我觉得你既英勇，还机智，还周全。我要不是我已经有男朋友了，我觉得我都会爱上你的。别，别这么聊啊！我现在身体状况，你这么聊天容易让我病情加重。赶紧回去吧，啊，做你男朋友那个保时捷去，跟我在这闹什么？我就只有一个电驴子。我就这么一说，你还当真了？可不。当真了才能被暖到吗？我对你就是黑转粉。嗯，早点休息吧，我我走了。好。哦，对了，刚才那个五副检察长想让我给他拿个计算器，我就回了一句话就被他一顿臭骂。说什么呢？你算什么东西？啊啊啊！这局你赢了。党的十八大以来，党中央把政法工作摆到更加重要的位置来抓，做出一系列重大决策，实施一系列重大举措，维护了政治安全、社会安定、人民安宁，促进了经济社会持续健康发展。这是党中央坚强领导的结果。是全党、全国各族人民共同奋斗的结果，凝聚着全国政法战线和广大政法干警的智慧和汗水。要贯彻好党的群众路线，坚持社会治理为了人民。
善于把党的优良传统和新技术、新手段结合起来，创新组织群众、发动群众的机制，创新为民谋利、为民办事、为民解忧的机制。好的。要大力弘扬社会主义核心价值观，加强思想教育、道德教化，改进见义勇为英雄模范评选表彰工作，让全社会充满正气正义。要坚持依法办事，让尊法守纪、扬眉吐气，让违法失责者不堪。<笑>要完善基层群众自治机制，改进见义勇为英雄模范评选表彰工作，让全社会充满正气正义，塑造自尊自信、理性平和、亲善友爱的社会心态。要加快推进立法法、信息化社会治安法，基建治。黑恶势力是社会毒瘤，严重破坏经济社会秩序。今时报告。张警官，错，是。我想跟您说，能不能让大伙儿多看会儿电视？我放下，是。规定就是规定，别蹬鼻子上脸。对啊，是。在打房定举、标本兼治上下真功夫、细功夫，确保取得实效、长效。政法系统要在更高起点上，你到底承不承认？加快构建优化、协同、高效的政法机构智能体系，要优化政法机关职权配置。发现了嫌疑人吗？各尽其职，配合有。看不出什么名堂。目测是看不出来了，只能找一下。政法机关内设制度改革。行，那你先过去吧。监狱长已经回来了。让运行更加顺畅、高效。要全面落实司法责任制。让司法人员集中精力，尽好责，办好案，提高司法质量、效率、公信力。要聚焦人民群众反映强烈的突出问题，抓紧完善权力运行监督和制约机制，坚决防止执法不严、司法不公，甚至执法犯法、司法腐败。起立，向右转，分班带回。你挺牛啊！我没告密，嘴硬也没有用。黄少怀疑你，那就是你。你妈被他弄断腿，你还舔着他，你还是人吗